ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல் ஸ்ட்ரீட் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு உண்டியல் உண்டியல் வச்சுருக்கேன் நல்லா இருக்குல்ல அதாவது காசை பற்றின ரூபாயை பற்றின பணத்தை பற்றின ஒரு சிந்தனை இன்றைக்கி அப்படி மேலே வந்துகிட்டு இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்துலேயோ பத்து நாள்லேயோ நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த தலை விதியை அப்படி லேசாக எழுத போகிறாங்க அதுக்கு அல்வா கிண்டியாச்சு அல்வாக்கின்றது தகடு தகடுக்காரர் எப்படி சொல்லுவார்னு தெரியும் இது வேற அர்த்தம் நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறையை அல்வா கிண்டிட்டு தான் பட்ஜெட்டை தயார் பண்ணுவாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் பலவிதமான சலுகைகள் பலவிதமான இனிப்பு மருந்துகள் பலவிதமான கசப்பு மருந்துகள் எல்லாமே இருந்தாலும் மெயினாக அந்த பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ரூரல் எக்கனாமியை பற்றி அதுக்கு வளர்த்து விடக்கூடிய சலுகைகள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் ஓரமாக ஒரு பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வேறு ஒன்றை பார்ப்போம் உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி காமன் மேன் சராசரி மனிதர்களுக்கு என்ன அந்த பட்ஜெட்டில் இருக்குது குறிப்பாக வருமான வரியை பற்றி இந்த பட்ஜெட் என்ன சொல்லப்போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் கொஞ்சம் பிரமிக்க வைக்கக்கூடியதாக ஒரு கனவு போல் இருக்கிற மாதிரி இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தை செய்திகள் நமக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன அந்த சந்தை செய்திகளை வச்சு பார்க்கும்போது வருமான வரி இந்த வருஷம் சூப்பராக இருக்குமோ நிறைய சலுகைகள் இருக்குமோ அப்படின்னு அந்த மிடில் கிளாஸ் ஆட்கள் எல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வருமான வரி எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஆண்டுக்கு ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் வருமானம் இருந்தால் அதுக்கு வரி கிடையாது புரியுதுங்களா ஆண்டுக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருமானம் இருந்தால் அதுக்கு வருமான வரி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்கெல்லாம் ஒரு மாடி வீட்டு ஏழைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க போல் இருக்குது இப்போ இருக்கிற கரண்ட்டு வருமான வரியில் ஆண்டுக்கு ரெண்டரை லட்சத்திலிருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிச்சாங்கன்னா அதுக்கான வருமான வரி ஐந்து சதவிகிதமாக இருக்குது இப்போ இதை தான் அப்படியே புரட்டி போட போகிற மாதிரியான ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது இந்த ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் யாரும் சம்பாதிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இனி வரக்கூடிய காலங்களில் அந்த வருமான வரி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டுக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா ரெண்டரை லட்சம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பாதிச்சா ஒரு மாதத்துக்கு என்ன சம்பாதிப்பாங்க அந்த ஒரு மாதத்துக்கு சம்பாதித்த பணம் பத்துமா அப்படின்னு பலவிதமான யோசனைகள் உங்களுக்கு ஓடிட்டுருக்கும் எனக்கும் ஓடிட்டுருக்கு ஏன்னா விலைவாசி அந்த மாதிரி இருக்குது விலைவாசி தான் நம்ம கூட போட்டி போடுற ஒரு எதிரி மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருந்துகிட்ருக்கு சரி அப்போ ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு வருமான வரி இல்லைங்கிறது வந்து லேசான இனிப்பான விஷயம் ஒரு அஞ்சு பே அஞ்சு பழைய கால அஞ்சு பைசா தேன் மிட்டாய் மாதிரி அப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஐந்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிச்சா கூட வருமான வரி இருக்காதோ அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட்டை கிளப்புறாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு துல்லியமான தகவல் கிடையாது எப்படி இங்கே ஃப்ளோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புதிய வருமான வரி வீதத்தில் ரெண்டரை இதை பார்த்து பார்த்து தான் சொல்ல வேண்டியிருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ மெமரி பவர் கிடையாது எனக்கு பலவிதமான வேலைகள் பார்க்குறதுனால லேப்பை அப்போ பார்த்து பார்த்து தான் நான் பேசுவேன் ரெண்டரை லட்சத்திலிருந்து ஏழு லட்சம் வரையிலான வருமானம் ஆண்டு வருமானம் இருந்தால் அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா புதிய வருமான வரியில் வந்து ஐந்து சதவீதமாக அது இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது ஏழு ஏழு ஆண்டுக்கு ஏழு லட்சம் வரைக்கும் வருமானம் இருந்தால் ஐந்து சதவீதம் வருமான வரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பரவாயில்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மினிமம் கேரண்டி படம் மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது அப்போ ஏழு லட்சம் வர அதாவது ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் கிடையாது போன அதாவது இப்போ இப்போ கரண்டாக இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த வருடம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வருமான வரி திட்டத்தில் ஸ்கீமில் பார்த்தோம்னா ஆண்டுக்கு அஞ்சு லட்சத்திலிருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் யாராவது வருமானம் சம்பாதிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கான வருமான வரி அப்படி இருபது சதவீதம் கட்டுற மாதிரி இருக்குது எப்போ ஆண்டுக்கு ஐந்து சதவீதத்துலேருந்து பத்து ஐம் சாரி ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இருபது சதவீதம் வருமான வரி கட்டுற மாதிரி இருக்குது அது இப்போ வந்து மாறுது எப்படி மாறுது அப்படின்னா அந்த அஞ்சுலேருந்து பத்து லட்சம் கிடையாது ஏழுலேருந்து பத்து லட்சம் 
ஏழு லட்சம் வரைக்கும் ரெண்டரை ரெண்டரை லட்சத்துலேருந்து ஏழு லட்சம் வரைக்கும் அந்த இடைப்பட்ட ஸ்கே ஸ்லாப்பில் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு வந்து வருமான வரி ஐந்து சதவீதமாக குறைந்தபட்சம் இருக்குது அடுத்த ஸ்லாப்பில் வந்து ஏழு லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு வருமான வரி வந்து பத்து சதவீதமாக இருக்குது இப்போ இதுதான் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கிளாஸ் வந்து இந்த ஐடி செக்டரில் உள்ளவங்க பேங்கிங் செக்டரில் உள்ளவங்க இந்த சோ கால்டு டீச்சர்ஸ் கொள்ளை கொள்ளையாக சம்பளம் வாங்குறாங்கல்ல அப்படின்னு பொறாமப்படுறாங்கல்ல மற்றவங்கெல்லாம் அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்களே இந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க அப்போ ஏழு லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டுக்கான வருமான வரி வந்து பத்து சதவீதங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குறை குறைவானதாகத்தான் இருக்குது அப்போ பத்து லட்சத்துக்கு மேலே சம்பாதிச்சாங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்கக்கூடிய அதாவது பத்து நாளைக்கு அப்புறம் இது பழசன் ஆகிடும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வருமான வரி விகிதம் வந்து முப்பது சதவீதமாக இருக்குது யாருக்கு பத்து லட்சத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற வருமான வரி விகிதம் முப்பது சதவீதமாக இருக்குது இது எப்படி மாறுது அப்படின்னா பத்துலேருந்து இருபது லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு இருபது சதவீதமாக மாறுது இருபது லட்சத்துலேருந்து பத்து கோடி வரைக்கும் கவனிங்க பத்து கோடி வரைக்கும் அப்போ யாரும் சம்பாதிக்கிறாங்க பத்து கோடியில் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்களா நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா விளையாட்டு நம்ம பொழுது போக்கிட்டு இருக்கோம் யாரும் சம்பாதிக்கிறாங்க பத்து கோடியில் ஆண்டுக்கு அப்படி சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு அந்த இருபது லட்சத்துலேருந்து பத்து கோடி வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு முப்பது சதவீதம் வருமான வரியாக இருக்குது இவங்களுக்கு இடைப்பட்டதாக உள்ள ஒரு கேட்டகரி ஒன்று இருக்குது அது சொல்ல மறந்துட்டேன் பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் பத்துலேருந்து இருபது லட்சம் சம்பாதிக்கிற அந்த மீடியாக்கர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய அது சின்ன பணக்காரங்க ஒரு ஹேட்ச்பேக் காரில் போகிறவங்க அந்த மாதிரியான ஆட்கள் பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் ஆண்டுக்கு சம்பாதிப்பவர்களுக்கு அவங்களுடைய வருமான வரி விகிதம் இருபது சதவீதமாக இருக்குது அதுக்கு மேலே தான் நான் முதல் சொன்ன அந்த பத்து கோடி இருபது லட்சத்துலேருந்து பத்து கோடி ரூபாய் சம்பாதிப்பவர்களுக்கான வருமான வரி வந்து முப்பது சதவீதம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இப்போ நீங்கள் ரெண்டரை லட்சத்துலேருந்து ஏழு லட்சம் வரைக்கும் ஆண்டுக்கு சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஐந்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆண்டுக்கு இருபது லட்சத்துலேருந்து பத்து கோடி வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறவங்களுடைய அந்த ப பெரிய பணம் அது ரெண்டு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட்டு இவங்களுக்கு முப்பது பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது இந்த முப்பது பர்சன்ட்டுங்கிறது லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த ஐந்தை விட முப்பது சிறியது புரியுதுங்களா ஐந்தை விட முப்பது சிறியதுங்கிறது ஒரு வில்லங்கமான கணக்கு இப்போ பத்து கோடிக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறவங்க எவ்வளோ வருமானம் வரி போடணும் ஆனால் அப்படி போடலை பத்து கோடிக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ போடுறாங்க முப்பத்தைந்து சதவீதம் தான் வருமான வரியாக போடுகிறார்கள் அப்போ பத்து கோடிக்கு மேலே சம்பாதிச்சிங்கன்னா நிறையா பணத்தை மிச்சம் பண்ணலாம் அதாவது ரெண்டரை ரெண்டரை லட்சத்துலேருந்து ஏழு லட்சம் வரைக்கும் நீ சம்பாதிச்சிங்கன்னா பெரிய பணத்தை மிச்சம் பண்ண முடியாது ஆனால் பத்து கோடிக்கு மேலே சம்பாதித்தோம்னா நிறைய பணத்தை மிச்சம் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கான வருமான வரி வெறும் முப்பத்தைந்து சதவீதமாகத்தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு சூப்பரான பட்ஜெட் யாருக்காக சூப்பரான பட்ஜெட்டு ஒரு அப்பல் மிடில் கிளாஸில் உள்ளவங்களுக்கு ஐடி செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு பேங்கிங் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு டீச்சர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான பட்ஜெட் அதை விட சூப்பரான பட்ஜெட் யாருக்கு தொழில் அதிபர்களுக்கு சினிமாக்காரங்களுக்கு வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்குது ஏன்னா பத்து கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சாங்கன்னா முப்பது சதவீதம் தான் வரிங்கிறது ரொம்ப 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 சிறிய தொகையாக இருக்கும் அதனால் வாங்க நாமளும் பத்து கோடிக்கு மேலே சம்பாதிப்போம் அப்படி பத்து கோடிக்கு மேலே சம்பாதிச்சோம்னா நிறையா சம்பாதிச்ச மாதிரி இருக்கும் குறைவாக வருவான கட்டின மாதிரி இருக்குது இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வருஷா வருஷம் வந்து இந்த மிடில் கிளாஸ் ஆட்கள் லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஆட்கள் முன்னாடி எல்லாம் வந்து பழைய சம்பள ஸ்கேலில் வந்து சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்கக்கூடிய அரசு ஊழியர்கள் அவங்கெல்லாம் எங்கள் அப்பாலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ அவர் வேலை பார்க்குற போது இந்த மாதிரி மார்ச் மாதம் வரும்போது மாலை முரசு வாங்கி அப்போ அப்போ இப்போ மாதிரி அப்போ இன்டர்நெட்டு அதெல்லாம் டிவி கிவி சேனல் சேட்டலைட் சேனல்லாம் கிடையாது மாலை முரசை வாங்கிட்டு உட்காந்து இப்படி இப்படியே பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பார் இன்னும் மாலை முரசில் பார்க்குற இப்படி இப்படியே பார்க்குற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஏதாவது இது இன்கம் டேக்ஸை பற்றி போட்டிருப்பாங்க இன்கம் டேக்ஸை பற்றி போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு தான் பார்ப்பார் அவர் இன்கம் ஒன்று இன்கம் டேக்ஸ் வந்திருக்கான்னு பார்ப்பார் இல்லாட்டி இந்த பஞ்சப்படி அகவிலைப்படி ஊதிய உயர்வு போ வந்திருக்கான்னு அதை பார்ப்பார் அதை வந்து இப்படியே பேனாக வச்சு போட்டுட்டு வாங்குற சம்பளமே கம்மி தான் ரொ ரொம்ப ரொம்ப மெடிக் கிளாஸ் தான் ஆனால் அதில் வந்து பேப்பரை போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி
விவாத மேடை மாதிரி உட்காந்து விவாதம் பண்ணுவாங்க இது அப்படியாக்கும் இது எப்படியாக்கும் அவங்க எப்படி சொன்னாங்க தெரியுமா கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு இருந்தால் எப்படின்னு தெரியுமா காங்கிரஸ் எப்படி தெரியுமா இந்த ஆட்சி எப்படி தெரியுமா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் அதை வந்து போட்டு அதை கூறு கூறாக போட்டு வெட்டி 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 அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க கடைசியில் பார்த்தா ரொம்ப மீகரான அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கே அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்போ இருந்தது இப்போ சம் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டு செக்டரில் உள்ளவங்களுக்கு சம்பளமே அதிகம் ரொம்ப ரொம்ப சம்பளமே அதிகம் வேறு ஒன்றும் அதிகம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு வருமான வரி சலுகை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சு அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது வந்து ஒரு செய்தி செய்தியாக தான் வந்துட்டு இருக்குது ஒரு பத்து நாளில் இது என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் அப்படி தெரிய போகும்போது உண்மையிலே இது வந்து நல்லா கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பட்ஜெட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது தொடர்ந்து இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை பார்த்துக்கிட்டே வாங்க நிறைய அப்டேட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் சேனலுக்கு வந்திருக்கும் புது நண்பர்கள் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் அப்பப்போ வாங்கிக்கோங்க இந்த அடிக்கடி நான் திரும்ப 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 உங்கள்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி இந்த சேனலை பற்றி உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் குரூப்பு வாட்ஸ்அப் குரூப்பு இன்ஸ்டாவில் எழுதி இதை கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னா தான் ஒரு உற்சாகமாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு ட்விட்டர் ஹேண்டிலில் வந்து இதை ட்வீட் பண்ணி விடுங்க இந்த இன்கம் டேக்ஸை வந்து என்ன ஆக போகுது என்ன ஆக போகுது எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இது அவங்களுக்கான செய்தி உங்களுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்குமான செய்தி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களையும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி வரப்போகுதுங்கிறத அந்த வர வருமான வரி விகிதம் எப்படி வரப்போகுதுங்கிறது உடனடியாக சுடச்சிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டும் Thank you very much. Nango Vijay.